态如何区别？呃，这个问题呢，其实，呃，我是这么讲啊，因为康熙五彩的大量运用，呃，它形成了自己的风格和特色。那么，晚清的、民国的这个五彩呢，实际上它基本上是。采用了或者继承了清代康熙时期的一些绘画，这个色彩的这种运用，绘画的技法。那么整体来讲的话呢，我想呢，可能要从这个几个方面来认识啊。第一个，就是我想呢，首先是从器型上来看，因为这个晚清到民国时期仿五彩的东西呢。整体来讲，它的这个器型啊，和康熙时期的还是有一点点的区别。那么，比如说啊，棒槌瓶，我想棒槌瓶大家都一目了然，就是我刚开始跟大家讲的昆阳之战这个上面就是棒槌瓶。大家要注意的是什么？康熙时期的棒槌瓶，它的盘口。它的盘口上面呢是略微有一点点往里倾斜的，不是直上直下的啊，这是第一，我讲的盘口。然后它底下的这个脖子呀，它是非常的挺直，这就是我们从器型上来鉴定啊。那么晚清到民国的这个棒槌瓶呢，它这个盘口和底下这个脖子这个地方衔接的地方啊，它是有弧度的。而不是垂直，这个直上直下，就是我们讲的这个康熙时期的这个器物啊，它这个线条比较冷峻，挺拔，就是指的这方面，就是线条比较挺直。而晚清和民国的呢，线条有的时候会出现这种弧线型，而这种挺拔和冷峻啊，明显和康熙比起来。就不那么明显了，就跟我们拿这个康熙和雍正器物相比一样的，雍正的器物更多的是曲线比较多，而康熙的更多的是直线条的比较多，啊，这是一个例子。第二个呢，就是色彩的运用。康熙的色彩，它这个搭配啊，它是非常漂亮，它根据需要。来表达自己对色彩的理解，以及和现实生活当中色彩啊更加的接地气，更加的近。那这个呢，我可以我们来找一点东西，呃，给大家看一下啊这是一幅叫《雷幻寻剑图》，啊，这个青花人物，你看这个青花，它色彩的运用，它是干干净净、清清爽爽，啊，需要的地方它着色，不需要的地方，它绝对不会的在上面乱施彩的。这个呢，就是我们讲在区别康熙时期的五彩着色。和晚清、民国时期的这个用色啊，它这个之间是很讲究而且有严格的区分。我再强调一次，康熙五彩的色彩，它是清澈的、透明的。在这个之前，我讲五彩的时候啊，就是讲介绍我们这个一些五彩器物的时候，特别强调了这个康熙色彩的运用，啊。但是，晚清到民国时期的这个色彩啊，往往是浑浊的，而且有些色彩里边呢，它的一些污渍，或者说有些我们现在叫窑灰比较多。如果仅仅从色彩上和晚清、民国相比的话，这个两者之间，你再往一块一放，这个
明显的感觉到，康熙五彩和晚清五彩，这个颜色就很容易的显现出来。我再给大家看几幅画啊，这个我们底下都要讲到的这些东西，看见没有？这也是一幅人物的，大家注意，这上面的黑，这上面的蓝，这上面的绿，这上面淡淡的这种啊绿色，它里边是非常的纯净。透彻，这是我们从色彩上区分康熙时期和晚清时期这个色彩的这个运用和变化，这些地方都是至关重要的。所以，呃，我特别主张啊，刚刚我们这个资质朋友提出来这个问题啊，如果你要想区分康熙和晚清之间的区别，特别要注意一个问题。就是我刚才讲的是器型，现在我讲的是色彩，啊，这个两者你是一定要注意啊，要关注的地方。那么，呃，这个呢，我就不知道你是怎么去看这些东西，或者说你现有什么样的条件。如果说你有更多的时间和机会啊，我们一个是这个拍卖场的一些这个预展呢、啊，要看。但是我特别提醒你要注意的是，呃，我们现在因为拍卖公司很多，还有节目也很多，输出的也很多。那么我提醒你注意，如果你在这方面的功底不扎实，那么我提醒你，你一定要注意，这些拍卖公司要关注的是那些专业技术含量比较高的。能力比较强的公司，他们的这个预展，你可以看；他们出的图录，你可以看。啊，我们比如说舒富比、佳士得，啊，这是呃香港的，啊，当然也有海外的海外的舒富比、佳士得。那么还有一个呢，就是我们国内的啊，这个保利也好啊，这个嘉德也好啊，中茂也好啊。啊，这些呢都是一些相对专业技术比较强的，啊，水平相对比较高的一些啊，这个拍卖公司你可以关注。其他的一些啊，不是特别强的，或者有些根本就没有听说过的，那么我请你就免得这个去再去搭理他，浪费这些时间。啊，所以这个呢，首先要提高我们自身的这个水平，也就是说，我们自身的防御能力提高了。你再去看这些东西的时候，什么都迎刃而解，根本用不着说是我要这样，我要那样。那么刚才我讲的那个两点，就是你必须要关注的，懂吧？这样的话，对于你来区分这两个时代的东西，这很容易就做到。当然，这个里边还有一个问题啊，呃，我们讲康熙和晚清，那么还有一个什么问题呢？就是我们讲的康熙时期啊，他喜欢用长石釉啊，这个就是我们一个专业知识啊。这个长石釉的特点呢，它是又薄，但是颜色特别白，那么所以它这个釉啊，就是这个彩在上面啊。这个绘制图案的这个颜色呢是比较鲜艳，这是因为它有一个白底衬托的这个色彩的鲜艳。但是呢，有些地方你要注意它的细节，比如说它的底面。我们经常发现，不管是五彩啊，是青花，它的底面又经常会出现那种针鼻眼，就是非常细小的啊一些小气泡。啊，破的那个气泡，往往是比较细而尖。这种呢，基本上都是康熙的。如果这个底面也有同样啊出现气泡啊破裂的现象，甚至还有一些缩釉的现象，如果是大而粗的话，那么请你就不用再看了，那一定是晚清民国风。这也是在我们鉴定过程当中，尤其要注意的。还有
，就是底下的落款形式，是吧？康熙有没贷款的，有双圈的，有花押款的，也有大明成化，这个呃大明嘉靖，啊，请大家注意啊，一般的无财底下是不太落大明宣德款的，大明成化有，大明嘉靖有，大明万历有。啊，洛宣德几乎是没有的，这个都是我们要注意的问题。所以这些都是我们在学习的过程当中要不断的积累，不断的总结。如果这样的话，那么像刚才你要提的这个问题呢，那就不是问题了。啊，这个呢就是我们在学习过程当中啊，一个是努力学习，还有要善于学习。最后一句话就是要善于总结。这样的话才能提高自己的水准。如果你这些做不到，那我们要讲就是你要加倍的努力了。啊，这个呢就是我们在啊、呃、讲课之前啊，我们先多说几句。哎呀，这个时间已经过了啊，对不起，我们不能再回答你这个问题了。我们要按照我们正规的课程来讲了啊。这个镜头旁呃前的朋友，大家好，这里是意趣说栏目。我是汤伟健，呃，刚才呢，我和这个有一个滋滋的朋友啊，谈啊，探讨这个康熙五彩和呃晚清五彩的问题啊，我刚才简单的回答了一下。我也希望今后镜头前的朋友呢，如果有什么问题，你发给我，我可以通过我看到的这个情况呢，然后我来做这个啊这个一一的解答。希望呢，就是我们来共同探讨研究。啊，我们共同学习，共同提高。那么上一次呢，我们讲到了啊，右上彩的问题。右上彩是个很大的范畴，啊，而且它的历史也很悠久。啊，我们会通过不同的右上彩绘，这个一个一个问题的来解答，啊，一个个一个问题来回答大家的这个需求啊。那么上次我们讲到了元代以降受前期的影响，瓷器方面的色彩呢也日趋丰富，啊，元瓷周窑在原有的基础上，发明了孔雀绿釉，啊，也叫孔雀绿彩。那么景德镇呢，那么这个出现了什么呢？蓝釉描金彩，啊，这个都是这个同时期啊，出现不同的这个啊这个色彩。那么，除了我们讲蓝釉描金以外呢，还出现了白釉绿粉五彩，啊，这种工艺呢，是景德镇独有的啊。这种东西呢也很特殊，我们底下慢慢讲。然后呢，就是景德镇也出现了红绿彩、贴金，啊，等等一些右上的这个彩绘装饰技法。那么这就是我们讲的元代啊，实际上是继承了宋代的一些绘画技法，在原有的技术上不断的创新，啊，然后呢，出现了丰富多彩的。啊，瓷器啊，丰富多彩的色彩和绘画纹饰。这个呢，我们就今天呀，那么把这个色彩啊，我们一个一个的来进行啊讲述。那么刚才我们提到了红绿彩，那么这个红绿彩就是过呃之前呢，我们跟大家描述的一样。这个右上彩绘主要是指在已经烧成的白釉瓷器上描绘图案，在入低温彩炉中烘烤而成的瓷器，啊，这个我们再重复一遍啊，这个右上彩绘的它这种这个绘画和烧造技法。我这是重复一下啊，那么目的呢是提醒大家注意啊，关注它的这种工艺啊，它的工艺技法。那么右上彩呢，最早出现在我国北方的民间瓷窑中啊。
。那么宋代、晋代、呃，金时期的词州谣为代表的右上彩词，这个蛮重要的啊，因为。我们讲彩词呀，在南方啊，它不如北方更具有创新性。所以呢，我们最早见到的这种右上彩绘呢，主要是在我们北方谣当中比较多。那么这个里边呢，这个彩词当中有用红、绿、黄、黑这个来装饰瓷器。这个呢，呃，我们以后还会讲的啊。这个黑颜色，这个黑彩啊，对我们后代的，尤其对清代瓷器的影响还是巨大的。那么在宋金时期呢，这个黑彩在瓷州窑当中啊，它用的是最普遍的，啊，最普遍的。所以呢，从考古发掘出来的实物资料看呢。这个河北的这个磁县关台镇，山东省的这个淄博，啊，另外呢就是我们河南省的鹤壁集，以及山西省长治市的八佾窑，啊，都有许多红绿彩这个瓷片标本的出土。啊，这个要注意啊！刚才我举的这几个窑，一个是磁州窑，啊，一个是淄博窑，一个是咱们河南的鹤壁集窑，一个就是我们山西长治的东山八佾窑。啊，这个呢都是我们要记住的啊。其实呢，这种窑呢，它这个在当时代的社会。它是应该说是广为的传播，就是相互之间的这个贸易往来啊，相互之间都有流通的。所以在民间，在我们的考古发掘当中啊，我们会发现，出土有很多这种东西，啊。那么我记得我是八十年代、八五年吧、八六年的上个世纪的事情，我曾经在西安。啊，那个时候西安呢也在大规模的，呃，基本建设，啊，盖房子。那么我就在西安老城区里边，他这个挖土的过程当中，就发现了很多的红绿彩的瓷片。那比如说有花卉的，有鱼的，啊，那么还有一些啊其他的一些颜，嗯，这个这个纹饰的题材。啊，因为那个时候呢不是特别懂，所以呢对这些东西呢还不够，不没有足够的重视，啊，那么到后来以后呢，才慢慢慢慢通过不断的学习和认识以后呢，对这种红绿彩啊，才更加的关注了，啊，更加的关注了。所以我们国家呀，传支持这种传统的红彩，大家要注意啊，因为我们看红彩的时候呢，我们之前面已经讲过。啊，铜红，啊，但是我们要知道，我们现在北方磁州窑上面用的这种红彩是什么呢？我们大家现在大家都懂，主要是以青矾为这个原料，通过这个陪炼锻烧以后呢，把它提纯为什么呢？我们叫它矾红，啊，叫它矾红。当然，它主要的这个成分是三氧化二铁，所以呢，我们也把它叫铁红。那么，所以这种东西呢，我们如果啊把它铭记在心的话，那么我对后来的啊这个元代也好，明代也好，包括我们清代也好，直到今天也好，我们都会知道，右上的矾红啊。它也叫铁红，啊，也叫铁红，所以这个呢，就是我们一个概念要清楚。那么这个里边呢，我们讲它除了这个，我们讲的有红、铁红、绿什么绿呢？一般除了料中含有铜以外，有时候呢还会添加少量的色素。啊，这个我们要清楚，它除了有铁，还有铬，还有钴，还有一个什么元素啊？氧化锡
啊，所以我们看到这个红绿彩当中的这个绿啊，它这个里边的成分还是比较复杂的。那么它为了达到不同的这种艺术效果，这个是刚才我给大家啊，刚才我跟芝芝朋友啊在聊这个康熙五彩的时候，我们看那个里边的绿啊，凡是绿，它都是含有氧化铜为主，但是它根据色彩的。浓淡，它也会在里边增加一些其他的化学元素。这个就是我们要作为一个研究者来讲呢，这个必须要知道的。所以我们讲，氯是以铜作为氧化气氛当中的一个陈设剂。所以我们看右上彩的铜，就是绿色调的，啊，就是我们平时讲的氧化铜嘛。是吧？氧化铜就是绿色。反过来，我们用最容易理解的就是青铜器，大家都懂。青铜器本身并不是绿色调，就是说当年铸造出来的时候，它是金色的、金黄的颜色的。随着时间，随着这个使用，随着呃呃，随着这个这个啊，空气当中。啊，各种因素的影响以及埋入地下，再从地下挖出来以后，它的表面产生了氧化现象，所以我们看到的青铜器，青铜器，它是青色调的，它的一些风化的地方，它是绿色调的，那个是什么？我们讲，这个就是氧化铜，啊。它是在氧化的气氛当中，刚才我跟大家讲的有一句话，它是氧化气氛中的橙色剂，啊，那么这个东西呢，就是我们做一个常识来了解一下就可以了。明初啊，有一个人叫曹昭，他写了一本书叫《格古要论》，这个里边有一个鼓烧器的一个篇章。那么这个条目当中写到一个什么东西呢？那么心烧者足大，数者欠润，有青花及五色花者，且俗甚矣。这个是明初的啊，这么一个《格古要论》的这么一个著作，它这个条目当中有这么一句话，它讲了。当时所见到的有一种器物，它是新烧者，足很大。那么，而且呢，数者欠润，有青花及五色花者。那么，对于我们这个当时来讲，包括我们最初在研究的时候啊，对这个五色花者。这一句话所描述的、所指的是什么东西？尤其是元代的，啊，这个东西究竟是什么样？我们大家一时那个时候是不清楚的，啊。那么上个世纪呢，这个一九九零年的九月份，啊，这个国家文物局呢，扬州培训中心。举办了一个中国古陶瓷研讨班，啊，办了这么一个研讨班。那是我们在举办这个研讨班的时候呢，给这个全国的文博系统啊啊发函。那么结果呢，广西壮族自治区的桂林文物商店的有个李华先生，啊，他呢就带着一件。在城市基建工地上采集的红绿彩的高足杯产检，来到扬州参加学习。那么这个高足杯啊，呃，我们平时可能不太注意，啊，因为那是我们九十年代初嘛。那么这个高足杯呢，它个足杯的口啊是齿口，啊，这个杯子呢深。而有胡服，高足中空有节，足端外撇，外侧还斜刮一刀，啊，斜刮一刀，这种胎呢，白
，但是呢，略显粗松。我等会儿给大家看啊，看我们这个，呃，这个幻灯片啊，釉色呢湿透，不够莹润，啊，这是我给大家描述的。这个杯的外壁啊，绘的是残枝，栀子花。这个栀子花呀，大家要注意啊。除了我们看在青花、岩青花当中最经常用，同时代的不同器物上，比如说我们讲红绿彩，它也用这种作为一个装饰的纹饰的。这个希望大家注意，我一直在讲不同时期的啊，这种不同纹饰，它们相互之间都会影响的啊。尽管你这是青花，在右下。那么我这个红绿彩右上，但是这不影响我对这种装饰纹饰的运用。这个呢，就是我们每一个学的人呢，在脑子里要有这么一个印象。这样的话，你才能够灵活运用，灵活的去应对啊。那么这件东西呢，它画了栀子花，线条是勾红花，绿彩点叶。啊，杯内口沿有叶纹一周，在在杯子里边啊，画的叶纹有这么一周，里壁用红彩书什么呢？“长命富贵”四个字。那么我们说的“长命富贵”啊，呃，其实我们在很多器物上，大家想一下都有，啊。我们不仅仅是在看到这个，我讲的这个是元代的红绿彩以外，这个在吉州窑的剪纸贴花当中，就经常用这些东西。长命富贵，啊，这种就是最常用的一个吉祥语，啊，同时，池州窑当中也经常用。啊，大家要注意啊，脑子里要有一个，呃，概念，就是像这种纹饰出现在这个元代的器物上，那么它实际上依然还是继承了这个宋代的这种习俗和遗风啊。除了这个长命富贵，呃，富贵，还有富如东海、寿比南山这种东西都在最常用的啊。那么，背心绘制了一个人物，啊，绘制一个人物，这种东西呢，我们看一下啊，来，我们先看一下。这个呢，就是我们看到的是两件东西，这就是李华先生啊。当时来学习的时候带的一个是这个高足杯的，这个带有竹节的这么一个竹，上面呢是用这个红和绿这两个色彩啊来作为装饰纹样的啊，这种高足啊，大家一看就知道这是典型的元代的器型啊，这是元代的典型器型。那么这个碗呢，也是典型的元代的这个碗啊。我们再看它的另外一个面啊，好，这就比较明显了。看见没有？这个圈竹，竹端是平切，那么这个底下呢，是还带有一个乳突啊，还带有一个乳突。那么类似像这样的处理方法，大家可能一定记得。我们束腹型的那种折腰碗的圈足啊，就是这么处理的。啊，圈足小，里边有乳突，啊，包括我们讲的这个高足杯的这个足，它的外侧的这种悬销的技法，是典型元代时候的东西。因为对这种东西呢，当时我们很多人。还都是第一次见，所以对这个东西呢是非常的新奇，也很惊讶。哎呀，没想到元代的红绿彩是这样的，啊！所以我们这个李华先生当时把这个东西带到我们这个培训班来
，是吧？我们大家一起坐下来，共同研究、探讨、来观摩，相互学习交流。那么我们总的来讲，就是从元代这个器物这个特点上。来和大家啊进行交流，那么这就很容易了啊。我们从元器物上来和它来对比，那么它整体的制作工艺和方法和元代同时代的这个束缚如出一辙，那就很容易理解了。这件东西绝对不会是明代的东西，也不可能是洪武的，更不可能是永乐宣德的，而一定是。元代的作品，而且这种东西的年代，应该还是在元代晚期，啊，元代晚期。好，啊，这个呢，我们是在，呃，啊，把这个东西给大家看一下，这就是刚才我跟他大家讲的。那么这种东西呢，虽然是一个瓷片，是一个残器啊，但是造型与纹饰呢。其实对于我们学习的人来讲啊，它是不受影响的。所以，我们有一个观点啊，在学习的过程当中是有一个观点的，就是我们在适当的看完整器的同时，也特别希望镜头前的我们诸多诸位的朋友啊，大家要注意，你们呢也要去看一下，有一些残器，因为你不可能看到更多的完整器的同时呢。不妨去看一看这些残器啊，对于我们每一个学的人来讲，它是有好处的。为什么？因为我们按照北方人那句话叫“打破砂锅问到底”，我们可以看到器物的胎，它的结构是什么样。那么看到器物的釉是什么状态，它的釉有多厚，那么它对。后来之间的影响，以及和明代和清代这个断面的釉厚度有什么不同？这个东西啊，我们可能很多初学者可能他是没有体会的。但是对于我们啊这些人来讲啊，这个看瓷片我们并不比看完整器的那种兴趣啊小到哪里啊，因为我们看到了它的本质。这个是很重要的，所以我也建议我们镜头前的朋友啊，如果你有可能的话，也不妨去看研究研究瓷片。那么通过研究瓷片以后，你也在脑子里会有个印象，说：“哎呀，这东西啊，估计在手上这个分量啊。”你比如说刚才看那个碗底，这种属于后胎的，啊，看来是个这个分量应该是重的，啊，因为它胎厚嘛，是吧？这个我们在自己的脑子里就会。自然而然的会有这么一个想法啊，会有这么一个想法。好，我们继续来。那么，这是我讲的上个世纪啊，九十年代啊，这是我们在办班的时候啊，呃，这个我们这个广西啊，桂林文物商店的李华同志啊，带来这么一件东西来，让我们大家开眼学习。因为，呃，说起来啊，对于我们现在很多人来讲。好像到九十年代，你们才对这个东西好像，呃，才知道这么一点点。我告诉你，那个时代的资讯不像我们现在，我们现在是越来越发达，什么东西只要在海外一露脸，全世界都知道。那个时候没有这个条件的，根本不可能说海外有一件东西，我们马上全世界人都知道，那是一种遐想，很遥远的遐想。但对今天人来讲，这是非常现实的一件事情，所以我们那个时候对这件东西的兴趣啊，是非常大的，因为它忽然点破了一层纱，让我们知道了元代的不仅仅啊有青花，还有红绿彩，啊，而且这红绿彩的颜色是这么的鲜艳。当然，这个东西是民谣的作品，相对于啊制证型的东西呢。它稍微要粗略一些，纹饰呢要简约一些，但是呢，这不影响我们对这个时代的认识和判断，这个就是我们要注意的地方。好，那么另外一个呢，就是我们江苏省南京市啊，有一个收藏爱好者，爱好者啊，叫王德安王先生，这个时候都是我们上个世纪啊认识的一些朋友，那么也是在南京啊城市基建这个工地上啊。收集到的一个红绿彩的
，人物婉，他这个胎质啊，也同样是洁白，釉色呢莹润。这个碗底部啊也有乳突，而且呢足端是平切的。这个东西啊，和我们刚才看到的那件东西啊，完全是处理是一样的。那么这个东西当时也是我们。在相互之间的交流的过程当中呢，大家都一致认为，这些具有元代典型的器的这种形制以及工艺特征，那么这个就形成了一个共识啊。所以我们当时对这个学习这种啊这个瓷器的这个鉴定啊，当时的这种热情是非常高涨的。现在说起来已经是二十多年或三十年前的事情。但是那个时候，我们能有一个机会能看到一件东西，那种心潮澎湃啊，这是不是我们现代人可以描绘的？啊，真的是这样。那么我们来再看一下这件东西啊，看见没有？这个碗啊，里边就是有一个人坐在那个地方啊。手上呢是拿着一个器物，有一点点像一个杯，啊，是不是酒杯？呃，光看这个呢，呃，就不是特别的清楚，因为画的呢比较的简略，而且呢它是吸地而坐，这个地上啊用这个红点，这个是点的呢是草地上，还是坐在蒲垫上？这个我们就很难去解释。但是不管怎么说，他应该是，啊，盘腿坐在地上，手上举着一件东西。那么人物呢，相对画的比较简单，圆圆的啊，丰腴的脸庞，啊，手上举着东西，看起来呢是非常的惬意，啊。那么这件东西啊，就是刚才我们描述的他的胎，大家注意啊。这个胎啊还是比较厚的，就跟刚才我们看到广西桂林的那个碗啊，属于一种类型，只不过里边画的题材略有一些不同，啊，但是形制是一样的。所以，我们镜头前的朋友啊，以后我们在市场当中，或者是在这个啊，藏家的朋友在交流的过程当中。不管它是完整器还是残器，如果能看到这样的东西，那也是一件非常了不起的事情，啊，非常了不起的事情。那么这种东西完整的器型是什么样呢？我来再给大家看一件，看见没有？这件东西啊。就是一件残枝花卉的一个碗，这个碗就是刚才我们讲的广西的，包括南京基这个基建工地出土的这个红绿彩碗的器型的形制，请大家一定要记住啊！那么这件东西难能可贵的是什么？它除了有红绿啊，这个这个，当时我们这些啊画师们，其实他们还是很有思想的。比如说，它的叶子是用铜绿，它的盖儿和花蕾，包括花卉，用的是矾红，也叫铁红。那么大家要注意的还有另外一个，大家注意了这些没有？看见没有？这些是什么？这是描金，或者说这是贴金，啊，这个是把金啊贴在这个上边。这个东西啊，就说明这件东西本身，它的物主对这件东西的真爱程度。因为我们都知道，这个红绿彩，刚才我们前面有一个定语在那儿了，它是通过完整器烧好了以后。重新在上面施加低温彩绘，画出图案，然后在彩炉里
二次烘烤而成。那么这个东西呢，它不仅仅是二次烘烤而成，它上面还描了金啊，这个金还在上边，它也要经过烘烤的。所以这件东西的烘烤啊，要求的非常高。如果一有闪失，告诉大家，这个颜色就通通毁掉，尤其是温度不能过高。过我们讲过，这个釉上彩有高温釉上彩和低温釉上彩，而这种东西就是六百到九百之间的这种低温彩绘，如果它这个温度超过了一千度，对不起，这上面所有彩。全部毁掉，那全部毁掉。那么现在我们展现给大家的这件东西啊，大家要特别注意啊，认真仔细看。这件东西呢，是在一个束缚型的啊，束缚釉的一个碗上面二次加彩的啊。为什么这么讲呢？大家一个看形制，第二个大家注意这个碗里面没有。这个碗里边这一块里边是印花的形容，这种装饰技法呀，不仅仅是在红绿彩上这么做的，在我们这个采集的元代民窑青花当中，不管是高足碗、高足杯，包括碗里、盘里。都有这种做法，就是先做器物，而且在里边有印花，啊，刻花花。当器物烧成以后，外边加彩的，啊，这个特别提醒大家注意。而这种东西基本上都是元代晚期，啊，这个鉴定的时候我已经把话说清楚了啊，在鉴定的时候特别要注意，啊，这个年代。啊，那么这件东西呢，由于是出土的，所以呢，它的口沿这一部分呢，本来也是有纹饰的啊，有这个矾红啊，甚至呢有这个绿彩，但是呢，可能是长期埋在地下，或者是在水里长期泡啊，这里边的彩呢已经剥落了，所以我们现在看到的上面呢这一部分呢，只是遗留下来的。隐隐约约的一些色彩了，那么这个呢，就是我们感到遗憾的地方，啊，遗憾的地方。那么这个这个器物啊，待会我们再讲。这个圈竹这一块这个竹呢，就是刚才我们前前面看到的那个两件的这个残器的圈竹。一般呢，圈竹啊，相对要高一些，竹壁呢，相对要厚一些。刚才我已经给大家描述了，它的竹端一定是平切，大家要注意，一定是平切的，绝对不可能有弧度，或者出现了什么泥鳅背了，什么这个什么背了，那就对不起了，那这件东西一定是仿的，啊，那个时代呢，一定是平切竹，所以它这个东西啊。对于我们现在学习的人来讲是非常好辨认的，而且这个里边一边一般都有乳突，修坯的时候形成的一个乳突，啊，这个那么我给大家讲为什么会形成这个东西呢？那么也就是说，当时的工匠也知道，我们的圈竹啊厚。如果说你不把底下要剪薄的话，将来这个底啊，我们叫如果不修就形成饼底，饼底厚了以后，在高温当中不容易磁化，就形成了深烧或者欠烧的现象，或者叫欠火啊，这都是描述这个部分烧的磁化程度不够。那么，由于磁化不程度不够呢，就产生了物理强度不够的现象。那么，这种地方往往是在不经意或者偶然受到一点点冲击的时候，这个底部会容易开裂或者破损。
，所以我们的工匠们是非常聪明的，把这个厚的圈足这一部分呢，用工具把它悬削一下，啊，那么这样的话呢，它的底部啊在里边就形成了由厚渐薄，那薄了以后，在高温当中呢，它就容易磁化了。那么这个时候，它的物理强度就增加了，那么结果就是刚才我说的，它不容易破损，这个就是关键所在。啊，所以我们在看这种东西的时候，把它翻过来一看啊，全竹是这么处理的，而且呢，底面是不上釉，是色胎，啊，或者还有一句话，老百姓最喜欢用的，大家可能比较理解，沙底，啊。这个沙底可以这么讲，这是通俗语言，但是用我们专业语言来讲的话呢，叫色胎。啊，所谓色，就是因为它是光滑的、露胎的，叫色胎，这叫专业术语。啊，这个呢，就是我给大家看的啊，这么一部分东西啊，我们再来。那么，除了刚才我们看到的这个以外，日本东京国立啊博物馆里边收藏的由红绿彩的狮子戏球玉壶村，这个呢，在我们一九八二年，这个中国硅酸盐协会在写这个中国陶瓷史的时候呢，这件东西呢，也把它。放入了啊这本书里边，这个瓶的造型、纹饰呢都具有原瓷的特征。大家要注意啊，这个定语是具有原瓷的特征。器身绘绘什么纹饰呢？蕉叶、古钱纹、灵芝纹。它的腹部的主体的纹饰表现的是什么呢？是。狮子盘球，或者叫狮子戏球，啊，这个纹饰呢，在我们很多的，呃，这个一些著作当中，包括我们很多的这个啊出版物当中啊，都采用了这件东西。那、啊、那么除了刚才我们讲的这个以外呢，它还有很多一些配饰的辅助的一些纹饰，比如说。元代最常用的火珠纹、银锭、方胜、犀角等等等等啊，这个纹饰还是比较多的。那么整体的纹饰呢，依然是和青花一样，纹饰层次反复，图案飘逸啊。另外一个呢，制作比较的规整啊。这个呢，我来再给大家看一下这件东西啊。这个，大家看一下啊。这件东西呢，就是一个东京国立博物馆的啊。这件东西，因为在日本我见过啊，东京国立这个这个博物馆，我专门去了啊，国立博物馆。那么这件东西我也见了。那么这个上边的纹饰啊，你看见没有？这个颈部的蕉叶，底下的这个养伴莲花，中间的忍冻草啊，以及这个犀角、方胜、火珠啊。这个包括银锭这种纹饰呢，我们如果是有心人，你们注意一下，呃，不管是我们在元青花的大罐当中，啊，盘子当中，是吧？还有其他一些碗啊，还有一些不同啊器型的这种青花纹饰的描述当中啊，你们要注意，这种啊纹饰啊，我们过去叫什么呢？叫杂宝。啊，或者是其他一些文饰当中经常使用，尤其是在动物当中用的比较多，啊，用的比较多。那么所以呢，这个呢就是文饰的时候呢，我特别提醒大家，要关注一下这件东西，啊，要关注一下这件东西。那么这件东西从器型上来看呀、啊
，它这个高度啊并不高，和我们正常看到的洪武的那种纹饰相比较啊，它的尺寸要矮一点，它这个脖子要短一些，腹部呢也没有洪武的这个腹部啊，更加来这个丰满。但是呢，有一点呢，我们可以肯定的，就是这种东西啊，我们现在大家基本上都公认把它定在这个圆啊。而我个人认为啊，像这种东西呢，呃，尽管很多的纹饰啊，基本上是完全按照元代青花当中我们可以找到参照物的这种纹饰。但是我个人认为啊，这是我个人的意见，这件东西呢，可能应该放在元末或者明初更加好一点。啊，那么为什么这么讲呢？这个器型啊，和元代的很多的玉壶春的造型啊，它比较起来，还是更倾向于像明初。而不像是元代东西，啊，这是我个人的意见啊。这个可能这个意见呢，可能显得有一些呃草率。另外还有一个，大家注意这个口型啊。我们建议这个这个，请大家仔细的去查阅一下。不管你青白釉，你还是青花，我们注意。元青花玉壶春的口沿是非常薄的，而这种口沿呢，显得很厚而圆润，像什么？它不像红武，更像是永乐。啊，我是把这个问题提出来啊，我我我相信呢，我是跟跟这个我们诸多的朋友啊，把这个东西呢，能够通过。呃，相互之间的交流啊，把我自己个人的看法提出来。那尽管我们现在学界啊，大家都认可这个是元代的，但是呢，我个人认为这件东西啊，可能更像是啊明初的啊，或者说元末明初的东西。那么我现在给大家看一件私人手上收的一件红绿彩的玉壶春是什么样子啊，跟它进行一个比较。这是我上海的一个朋友手上收的一件红绿彩，尽管它的口型不是特别的平整，但是大家注意的是，它这个器型是一个什么呢？我们把它比作一个窈窕淑女，纤细而修长。大家看看这件这件形状，和我们刚才看到的那个形状有没有区别？很显然，这个造型还更加的俊秀，和元代的青花，和元代的同类的青白釉相比较。它更接近于和他们属于一类，而刚才我们看到的东京国立博物馆的那件狮子盘球，从形状啊到这个整体的姿态，还多少有一些不一样。尽管如此，我也是把这件东西呢定在了。元元代末期，啊，也是定的蛮元代末期。为什么？大家注意一下，这个上面的这个菊花，大家都知道，元代的菊花都是单纯菊，而红木的菊花是双层菊。那么这个叶子呢，按道理来讲啊，元代的叶子呀、啊，它比较的大而厚实。而这个叶子呢，已经中间呀、啊，像这个收腰一一样的往里边收缩了。这种情况
红与多，啊，所以这件东西啊，跟那个跟刚才有相同地方是什么呢？底下的连麦叶子也是张开的，上面连麦的也是张开的。这个地方的装饰纹饰是什么呀？古钱纹和刚才东京国立博物馆的一样，啊，上面是蕉叶。那么这件东西的红绿彩。我们相比较而言，这个把它归到圆，应该是毫无疑问的，没办法去把它啊说它不对啊，这个是一点道理没有。还有一个这个形状跟圆青花啊，跟这个引青啊什么，这个造型是如出一辙，就是一条造型取胜，而且口沿注意没有，这个口沿是很薄的。往外撇，而且薄，圆青花也是这样，引青的也是这样。而刚才我们看这个东京国立博物馆的那个口啊，它撇了以后，它的口沿比较的圆润而厚，这个明显跟它不一样。我们翻过去给大家再重新看一下，看见没有？这件东西是矮而短，短而粗，口沿翻开。比较厚，而它的口沿，刚才我们看的口沿敞开比较薄，啊，所以这些地方呢，都是我们要注意的地方。你看这个地方也是古钱纹，那么这个叶子你看没有？跟刚才那个比，刚才那是修长的，而这个呢是圆的，啊，而且中间是空心的，啊，大家注意啊，是空心的，啊，你看没有？这个修长，这个喇叭口啊，开的特别的漂亮。啊，开得特别漂亮，所以这个呢，就是我们在认识红绿彩完整器的时候，要特别注意这些细节，尤其是器型的变化。还有一件，我再给大家看一下，这个一件呢，现在我们也大多数把它摆在了圆的红绿彩。那么这件东西呢，就和我们刚才东京国立博物馆的那件啊，从器型、口沿到上面的这个绘画技法呀，除了有稍有不同的地方以外，基本上还是相通的。中间是什么呢？就就是我们啊经常讲的叫一把莲，或者叫一束莲。啊，在中间你看飘带，中间把它扎了一个花结，这是一个盛开的莲花啊。所有的花叶子都是一比十比一点花啊。这个呢，就是我们在看到的诸多的红绿彩瓷器当中啊，我们啊看到的一些实物啊，这些东西就是在我们的工作实践当中呀。一定要学会的，如何去把它甄别出来。当然，最关键的关键就是我们镜头前的朋友啊，希望你们呢，要能把这个时期同时代的东西啊，要吃透。比如说器型，比如说纹饰，啊，比如说它的制作工艺，一定要吃透。那么这样的话，虽然纹饰上有变化。但是万变不离其中。如果你掌握了这个技巧的话，那么鉴定这种东西也就顺理成章。啊，这个呢就是我想讲的第一个问题啊。第一个问题是什么呢？就是我们讲的红绿彩啊。那么通过以上器物我们的认识，结合历史文献。那么，或许这就是《格古要论》当中所描述的五色花者啊。我们就是要把这个问题啊要讲清楚。那么，我们一定要要摆明自己的理由啊，要讲清楚他这个道理。那么，文献上讲的这种。青花及五色花者，且俗甚矣。就是说，不高雅，很俗气
不好看啊，因为我们中国古人呢、啊，对美的要求啊，还是有所不同的，甚至是要求比较严格的，不是我们想象的。哎呦，这个东西好啊，元青花。哎呦，那个东西好，这个是五彩，那个什么彩什么彩，不是的。啊，这些文人墨客们对于东西的要求，不管是器型，不管是文史，它都有一定的标准，也就是说，艺术是有标准的。啊，如果从艺术标准来衡量，这个古文献上讲的，啊，这种说法，五色花者且俗甚矣，的确啊，和青花比起来，这个。呃，红绿彩啊，这个颜色上也好啊，绘画的技法上也好，规整程度也好，和青花比较啊，我们讲的矩阵型，你不要跟我讲说是民谣的青花，啊，就是老百姓那种青花啊，不是矩阵型的，来来这儿来跟我矫情，那就不对了啊。相比较啊，就是和矩阵型的相比，的确啊，是有一点点。俗气的，啊，所以我我讲啊，这个《格古要论》当中啊所记载的这句话，应该说呢，还是与史实相吻合的。所以我们在学习鉴定的时候呢，有必要啊，要了解一些啊历史的一些啊文献记载。同时呢，我也希望我们这些呃、啊、镜头前的朋友啊。我们学鉴定啊，还是要有一些理论知识，因为我们现在在市场当中碰到很多朋友。当然，这个电视台做节目，咱不去说他啊，那都是在说故事，哎呀，讲也讲不到点子上，乱说的，那个我们不去管他。但是我们在生活当中，我们在和同志、朋友之间交流的时候，我们不管我陈述一个观点，一定要讲出道理，啊，不要动不动就骂人。是吧？骂这个是卖国贼，骂那个是什么？这这这种，这个就不好了啊！这个这个就无能、无耻的表现啊！我们还是应该呢，认知有据啊，把道理讲出来，这样的话呢，就比较好啊！这就是我们真正的一个认真严肃的学习态度。好，这是我们讲的一个红绿彩，我给大家介绍了啊，大概的这个情况呢，也是这么一个情况。因为红绿彩的东西呢，在目前我们在市场当中。在这个博物馆的陈设当中，这种数量是非常有限的，啊，所以呢，我们学习的时候呢，就是稍微的去关注一下，了解一下历史上中国陶瓷史当中曾经有这么一朵花啊，它是延续了池州窑的红绿彩，啊，这个元代也曾经用过，也曾经有过。啊，有这么一朵烂花的，那么我们记住就好。好，这是我讲的第一个问题，红玉彩。第二个问题，这是我要跟大家讲的，这个东西呢，很多人不懂，啊，呃，不是一般人一般的人不懂，是很多包括专家都不懂的，啊，叫什么呢？叫五彩绿粉堆花，啊，这种工艺。还是我们啊，上个世纪啊，这个应该说上个世纪的末期才发现的。这个呢，跟我们北方的当年的盗墓有直接的关系啊。我今天很严肃提出这个问题来，因为北方那个时候盗墓盗的疯掉。这些东西一定是从墓葬里出来，而且是贵族墓里出来的，啊，那么这个东西呢，情况是这样：上个世纪的八十年代，我们北京故宫博物院的古陶瓷专家冯先明先生啊，这个是我们中国古陶瓷协会的会长，这是也是我们一个专家啊，可惜这个很早故世了啊，七十岁就故世，真是很遗憾啊。那么当年呢，他在北京鼓楼的旧货市场发现过一件元代景德镇右上彩的高足杯，啊，因为当时这件东西呢
呃，是八十年代。你想想，这个认识的人呐、啊，我们不说海外的专家了，海外专家根本就不知道怎么回事就是我们国内的专家冯先生，大概是第一个关注的这个问题，也当时对这个认识呢，我们大家都不足，而且呢，的确不懂，不知道是怎么回事啊。因为他是个右上彩的，而且他这个彩绘的方法跟我们平时的绘画方法是不一样的啊。这个杯子有多高呢？高呢是九点四厘米，十公分都不到啊。竹的呃杯的外壁呢，以及竹上面用黄、蓝、绿、紫堆起这个花纹，它这种工艺啊，这个采用的工艺，这种堆花立粉的个技法呀，呃，我们用我们生活当中现在人啊所能见到的，叫什么呢？我相信大家都在镜头前的各个都知道。我相信我们爱吃蛋糕吧，蛋糕我们也都说说，哎呀，某人今天过生日，咱们给他买个蛋糕，送个蛋糕。那送个蛋糕本来就光一个蛋糕吧，哎，在上面我们给他祝个生日快乐呀，啊，或者是呃弄个花卉呀，弄个纹饰，以表示我们对他这个生日的祝福。那么怎么办呢？我们知道，我们这个做蛋糕的那些师傅啊，有一种挤奶花的那种工具，对吧？往上面一挤，哎，把这个纹饰，我们刚才说某某人生日快乐啊，挤出来，或者弄一个花，这么一挤，啊，这个弄点这个颜色，弄点那个颜色，上面一个花的颜色就出来了，哎，这个很好，是吧？那么这个东西呢，就很像这个绿粉啊，就非常的像。这个我们堆这个蛋糕上的这个花或者文字这种东西，那么这个纹饰呢，它是轮廓是凸起来的，有这种浮雕的效果。这种装饰呢，是特别的新颖，特别的独特。这是在我们以前很多人没见过，是吧？由于这个纹饰呢，它是凸在釉的表面的。所以呢，就特别不容易保存。那么油彩的部分呢，损伤比较严重，啊，比较严重。那么，但是严重归严重，但是它依然依稀可见一些纹饰的残迹啊，还是保留在上面的。那么这个东西呢，我先给大家一个印象啊，先看一下。这就是啊，上个世纪的八十年代啊，我们冯先明先生呢，在鼓楼旧货市场发现了这么一个高足杯，底下是竹节的，请大家注意啊，这个是一个一朵花这是叶子。那么这个叶子是什么颜色呢？这个叶子呀、啊，有的是紫色的，有的是蓝色的，也有绿色的啊，这个底下也有绿色的。那么这个边上这个黄颜色是什么呢？这个里头，这是金箔的贴金。那么这种东西呢，由于它是浮雕在上面的，所以看大家都看了这个镜头前的啊，这个上面的色彩几乎是剥落了啊，脱落了。但是呢，这个上面的纹饰还依然很清晰。这对我们所有的人来讲，大家都不知道，都发懵的。所以这个呢是一个孤立或者叫孤证，那么冯先生呢只是把这件东西啊先收起来，那么看日后啊我们还有没有机会再发现或者考古发现有这样的东西，那么来证实啊这个工艺是怎么做的？因为这个东西本身，我们一看这个造型，元代。没有什么好研究的，很开门的一件东西，器型已经说明了问题了。但是问题，这个彩是怎么回事？不知道。所以作为孤证来讲，是暂暂时把它暂且的搁置一下，啊，暂且的搁置一下。好。那么到了九十年代，一九九二年，我们内蒙古的乌兰浩特市啊。